była strzelanina niesamowita, ale na piwat. Wszyscy strzelali ze wszystkiego, kto co miał. I artyleria, i broni różnego kalibru, i to aż się to niebo takie gwiaździste było. Apel centralny. Liczenia nie ma. Stoimy z setkami. Nago. Boso. Koniec wojny. Jeść nie dali już trzeci dzień. Trzy wilisy. Jesteście wolni. I pojechali w cholerę. Teraz już jesteśmy w Berlinie, załatwiliśmy Berlin, było ciemno w budynku, który zajęliśmy na postój, bo tam budynki były puste, no tych 15 samochodów się tam ustawiło. Ja słyszę fortepian. Myślę sobie, któż to gra na fortepianie? Żywej duszy nie ma, było ciemno, więc tam jakieś tam błyski robiłem za pałkami i doszedłem do, do mieszkania, które było otwarte, duży fortepian, a przy fortepianie siedzi oficer rosyjski i gra na fortepianie co mnie uduchowiło. Coś takiego na wojnie. I człowiek, jak to mówi się, nie wierzy w ogóle, że to żyje, że tą wojnę przeszedł. Nie. Wyszliśmy z czołgu, że oparliśmy się łokciami o te brudne gąsienice, żeśmy poczęli na siebie chyba nie, nie, nie przesadzę 40 minut. Nic nie mówiąc do siebie. They are greeted enthusiastically as liberators of the old Belgian capital, as well as many other cities. He pair a World War I fame and get the inspiration of poets. With typical modesty, General Magic accepts the thankful tribute of the Belgians. Z jednej strony my Polacy, a z drugiej strony Amerykanie. Dziewiąta armia amerykańska była za e, ławą. Część żołnierzy przeszło na drugą stronę, na stronę amerykańską, po wykonaniu, jak mówi się, ławy. Widzą, że Polacy przechodzą na drugą stronę i nie wracają, no to nas zaraz do tyłu, na tyle, żeby od, od Amerykanów z daleka. I tutaj wojna zakończona. Nas w Polsce nie chcą właściwie widzieć, a tutaj na zachodzie nie wiemy, co z nami Anglicy zrobią. Otworzyli bramy, ustawili nas w te piątki swoje 
i wyprowadzili nas w otoczeniu esesmanów. Po jednej i esesmanek. Te esesmanki zdjęły mundury i te furażerki i okazało się, że pod spodem mają y, letnie suknie. Więc to był maj, a po chwili znikły w ogóle. Świetlenie, no i gruźlica. 30, 34 kilo, a jak wychodziłem? Pół roku, 44. Jeszcze nawet pod koniec tych 9 miesięcy to miałem trudności stać. No byłem wtedy już trupem chodzącym. Dostałem transfuzję krwi, wtedy mnie ważyli, mierzyli. Wiem, że dlatego ważyłem 34 kilo, bo mnie ważyli. Przy moim wzroście 1,74 m. Osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć. Wytatuowali mi numer tu na łudzie lewej nogi, tu wysoko. 27 stycznia, wtedy jak było wyzwolenie, mama wzięła jakiś taboret, wywróciła do góry dnem i jakiś płaszcz duży, buty jakieś duże wzięła. Mnie owinęła w ten płaszcz, wsadziła w taboretkę, do góry dnem przewróciła. No ale mama się nie mogła ruszyć, bo była taka słaba. Ona ważyła 29 kg. No i wyszliśmy za bramy, ale za bramą no to już była wolność. To już chociaż ta radość była, że się cieszyła, że jest wolność. Głód był ogromny. Myśmy były bardzo wygłodzone i żywiłyśmy się tak, że jeszcze nie były w ziemi włożone kartofle, tylko były na polach w kopcach. Rozpalało się ognisko i piekło się te kartofle. Umierali ludzie jeszcze, dlatego że się dorwali do resztki, jakie były w magazynach. Zaczęli gotować, jeść i za dwa dni już być nieżywym. Znalazłam się w grupie jakichś 25-30 osób. I zaczęłyśmy iść w stronę domu na własną rękę, same, bez żadnych esesmanów. In the bombed out cities, they feed the starving population. They even meet Polish women deported by the Germans to labor camps. Poszedłem do kolegów, którzy w mieście pracowali kuchni amerykańskiej i oni nam powiedzieli chcecie zostaniecie z nami pojedziecie z nami za dwa lata będziecie Amerykanami ale każdy z nas powiedział nie my, my wolimy jechać do domu i zobaczyć co w domu jest musiałem wrócić do domu bo były dwie siostry młodsze babcia mama mamy no i tata chory na płuca no przecież nie może człowiek jechać. Musiał, a był najstaj, naj, najstarszy w rodzinie. Zgłosiłem się do wyjazdu do Polski. Porucznik do mnie powiada, wy nie możecie tutaj zajmować się tam im lataniem i tego, wy się musicie uczyć. Mieliśmy jechać do Włoch, do korpusu do Andersa, bo tam była szkoła, żeby się uczyć. Byłem zdecydowany, że pojadę, już byłem przygotowany, a mundury były na zapas, a on mi wtedy wyciągnął karteczkę taką, pokazuje mi, z Czerwonego Krzyża Genewskiego i matka mnie poszukuje i pisze tam Synu, jeżeli żyjesz, to wracaj. I ja do niego, panie poruczniku, wszystko jedno, ja wracam. Sześć dni przed, przed kapitulacją Niemiec tysiące amerykańskich ciężarówek przyjeżdża pod nasz obóz. No więc oczywiście zaczęli pakować Amerykanów, Anglików, a jeszcze 
z przyjaźniłem z dwoma Amerykanami z Chicago, polskiego pochodzenia. I oni mnie wrzucili na ciężarówkę. Przyjechaliśmy na drugą stronę Elby i na drugi dzień zabrali mnie i siedzieliśmy gdzieś pod drzewem. Był ładny dzień, słoneczny, to był maj. Oni chcieli mnie zawieźć wprost do Ameryki, a ja musiałem im wytłumaczyć, nie, nie mówiąc po angielsku, że chcę jechać do Londynu. Do Stryja. Amerykanie zatrzymali i mówię, ten, ten głupi chłopak nie chce jechać do Stanów Zjednoczonych, chce jechać do, waszą, do twojej Anglii. I ja poszedłem do agencji takiej, tak zwanej Allies Biuro na Piccadilly w Londynie i zapytałem się tam urzędnika, czy ja mogę dostać formę, żeby wypełnić bo chcę zostać obywatelem brytyjskim. On był naturalnie. Polish participation in the Battle of Britain was impressive. In the autumn of 1940, the famous squadron 303 shot down 220 enemy planes. One out of every eight German planes was brought down by Polish fighters. If it had not been for the Polish airmen who fought in the Battle of Britain, we might have gone under in 1940, for the margin was very narrow, said Labourite Ivor Thomas in the House of Commons. Ale mówi, pan musi być tu obecny w tym kraju przez 5 lat. A my doskonale. Ja jestem 8 lat, z 30 roku do 38 roku. To było w 48 roku. A my, tak, ale to się nie liczy. Pan tutaj przybył bez y, pozwolenia na lądowanie. Ja się na niego popatrzyłem. I nie zrozumiałem, co on powiedział. I zapytałem się go jeszcze raz, czy on naprawdę to myśli, że ja po w walkach, w bitwie o Anglii i po, później w całej wojnie potrzebowałem pozwolenia na lądowanie tutaj, żeby być kandydatem na paszport brytyjski. No tak. Myśmy stracili 1852 Polaków, lotników w II wojnie światowej, co świadczy o olbrzymim wkładzie polskiego lotnictwa w II wojnę światową. I było nam bardzo przykro i nieprzyjemnie, prawda, że Anglicy się nie zgodzili na to, żeby Polacy partycypowali w tej paradzie, która była w Londynie na zakończenie II wojny światowej na kontynencie Europy. Ja tylko to oglądałem, prawda, z, z ziemi w Londynie. możliwość pozostania w Anglii. Moją panią była pani, nie wiem, gdzie dużo będę opowiadał, która miała dużo pieniędzy. Jedynaczką była, była milionerką. Ja bym, ja bym był dzisiaj milionerem, ale w 47 roku Moja mamunia napisała do mnie, ojciec jest bardzo chory, ojciec nie może się ruszyć. W 47 roku wróciłem do kraju, no i tutaj przyjęto mnie bardzo nieładnie. Od 47 roku do, do 50 właściwie to byłem, że tak powiem, bez pracy. Zaczęli zapisywać, gdzie to chce jechać po wojnie. My do Nowego Jorku, do Ameryki. No i zapisali nas tak. I myśmy tam czekali. No to było, trzeba było ze dwa lata czekać. Czekaliśmy na ten Nowy Jork. W końcu ojciec dowiedział się, że jest takie zebranie. Polscy oficerowie przyjechali tu na to zebranie. Chcą z Polakami porozmawiać. I ojciec poszedł na to zebranie. Słuchajcie, dostaniecie mieszkanie za darmo. Pan świetną posadę zostanie. Ojciec też nie mówił, gdzie pracował. Ja pracował w wywiadzie. No. W końcu on, ojciec przychodzi, no zmieniłem zdanie. Już nie jedziemy do Ameryki, jedziemy do Polski. A tu za zaczęła się jechenna dla ojca. To od razu zaczęli ojca wzywać do UB. I codziennie, codziennie. 
Aż pewnego razu ojciec zachorował na serce i na długi dzień zmarł. Tylko rok pożył w Polsce. Ja nie miałem żadnego zamiaru wracać do Polski, bo ja urodziłem się pod zaborem rosyjskim, wychowany byłem i wiedziałem, co to Rosja. Obydwięta, czy ona była biała, czy zielona, czy czerwona. To była taka sama, zaborsza bardzo. I ja wybrałem Amerykę. Była ambasada polska po jednej stronie, 16 ulicy, a ta szaty z misją specjalno-wojskową po drugiej stronie ulicy. Przyszła grupa taka z młotkiem i z dwutem. Przystawili drabinę, e, woźnie w las e, na to, zrzucił ten orzeł na ziemię. Doktor Reichmann, który reprezentował Polskę w Lidze Narodów przed wojną, wziął dwuto i młotek i odrębał tą koronę całą. I zawiesili z powrotem. Tak właśnie prze, przetrzymaliśmy ten y, czas, z tym, że ja światła dziennego nie widziałam przez te dwa lata, które byłam w piwnicy. Jak wyszłam z tej piwnicy, to byłam potworem. Ech, to znaczy zezowata, bo jeszcze tam gdzieś szczelinka jakaś była i słoneczko przeświecało. Ja się pytałam mamy, co to jest, więc mama mi tłumaczyła, że wiesz, to jest słoneczko, jest, tam jest ciepło, jak się wojna skończy, to zobaczysz, no a teraz musisz być tutaj. I ja patrząc tam, no to miałam tego zeza takiego dokładnego, oprócz tego krzywe nogi, garb, łysa, no potwór. Na gruzach domu każdy przypinał te kartki, tak, tam, gdzie kto co jest, no i ojciec tam co... Jakiś czas, co drugi dzień mówi, prawie codziennie raz chodził, że może spotka kogoś, bo nie wiedział, co się z nami dzieje. I spotkał tą panią Zosię, która powiedziała, że gdzieś w Grodzisku jestem, w jakimś zakładzie, ale nie wiem, czy fryzjerskim, czy krawieckim. No i ojciec wszedł do, do, zaraz z dworca do takiego zakładu fryzjerskiego i pyta, czy jest tu taki gdzieś chłopak, taki mały, a pani taka podobno która siedziała, czesała się, mówi, że taki chłopak jest u krawca, ale mówi, nie taki mały. No i ojciec tam poszedł. No i ten sposób nie znalazł. Moja babcia rodzona mnie nie poznała, chociaż mnie nie widziała rok czasu. To miałam niemieckie spodnie zielone, esamańską koszulę, tą brunatną koszulę, jedną część pasiaka, zielone spodnie niemieckie, ruski pinżak, taką, taką watówkę, i cyklustówkę i wracałem o kulach. Ja miałem przykurcz nogi, tak dotykałem. Z nogi but miałem w kieszeni. Tak iż nikt w tym czasie nie wyglądał tak, jak, jak ja wyglądałem. Zawiadowca stacji mnie zaczepił. I zapytał mnie, kto ja jestem i co ja tu robię. Więc ja mówię, jak się, podziałem, jak się nazywam, my do kogoś, do, gdzie, do kogoś jadę. A on mówi, a to, mat, to pana matkę i dwie siostry Niemcy rozstrzelali i brat zginął. I on mi, proszę ona powiedział, że moje cztery osoby zginęły i wszystkich rozstrzelali na woli. Jak wyszłyśmy tam z, z piwnicy, był obowiązek y, robienia zdjęć do dokumentacji. I pamiętam, że byłam chyba w czwartej albo w piątej klasie, mama mi mówi, słuchaj, y, chcę się ciebie zapytać, jest zdjęcie, które ci zrobiłam zaraz po wyjściu, bo był obowiązek, czy chcesz to zdjęcie zachować, czy nie. I ja... A no to co, co to może być za zdjęcie? Ale faktycznie jak zobaczyłam, to było coś strasznego dla mnie. Jak ja mogłam być takim potworkiem? Jak, jak można było dopuścić do tego? Kazałam mi po, porwać to zdjęcie, zniszczyć, że, że nie chcę. Sam jeden wyszedłem z całej egzekucji. 
Było rozstrzeliwanych osób wówczas kilkadziesiąt osób, blisko ze sto, bo to były kobiety i dzieci. W domu nie było, nic nie było, wszystko spalone. Ojciec był w ogóle załamany, zniszczony był całkowicie. On nie chciał w ogóle nic, nie chciał żyć. Jedziemy do Polski. Też w tych, w tych wagonach, tak jak powiedziałam, bydlęcych, jest już potężny ten eszałon, potężny, długi, tych wagonów były dziesiątki. Jest, przepoczyliby brześć. Eszałon stanął, zjechał na, na tory, wszyscy wylegli z wagonów, ale patrzymy, ja z moim kuzynem Leonem, patrzymy i mówimy, co to się dzieje, popatrz, nikt garków nie wydosi. I co, nie będą nic gotować? Co to się dzieje? I wszyscy się rozglądają i pędzą. I kto ile może, i sili ma. Jedni, jedni szybko, drudzy starsi powoli. Wszyscy w jednym miejscu i w jednym miejsce zdążają. To my dzieci, te ogromne dzieci też idziemy za nimi. Co, taki dziwny dom, ogromny, nigdy takiego domu już nie widziałam, ani, ani w Klukwinie nie było, ani w Simionówce. Co to za dom? Wysoki taki, z wieżą. Widziałam, że jest krzyż. To to jest krzyż, bo mama, miałam mówić Aniele Boże, umiałam mówić zdrować Mario, ale to mechanicznie. Tam w niebie jest Boże, to tyle miałam prawda, wyobraźni. Przecież nie widziałam kościoła, nie widziałam księdza, nie miałam pojęcia. No i ten dom dziwny, nieznany, z taką wieżą wysoką, z krzyżem, co to jest? I wszyscy dobiegli po zagrodzenie. Leon mówi, popatrz, wszyscy zemdleli na raz. Co się stało? Wszyscy upadli. My stoimy coś, a gdzie nasza mama, gdzie moja mama? Też upadła. Zaleźliśmy ma na naszą mamę, nasza mama płacze i mówimy, co się stało? Czemu ty zemdlałaś? Ja nie zemdlałam, a musiałam tłumaczyć dopiero. To było podziękowanie Bogu, że dał nam wrócić wszystkim do Polski. Wyszedłem z wagonu, matka jeszcze coś tam zbierała się, ubrany tak. Ten po andersowski przemalowany, wiesz, mundur, rosyjskie buty z cholewami w harmoszku, takie niesztywne cholewy tylko, wygrane w karty, wygrany w, w karty pas komandirski, czyli oficerskiej Armii Czerwonej, czapka, spod której młodą tamtejszą były wypuszczone tak włosy, i, i, wyszedł, i, I wyszedłem z wagonu. Czy rozglądam? Taki Antek, rozumiesz, praski. Zobaczył z sowieckiego pociągu, wysiadł taki jakiś ten. I słowa nie zdążyłem powiedzieć, jak mi dał w ryja. I powiem ci, że... Ścisnęło mnie gardło tak, że ty sobie nie możesz wyobrazić, tchu nie mogę złapać. Zdążyłem tylko, tylko powiedziałem, wiesz to, ty co, swojego bijesz? Bo dla mnie było nie do pojęcia, że Polak może bić Polaka. Ty co, swojego bijesz? I ja bym go jedną, wiesz, na odlew po syberyjsku w ucho, to się tylko zrolował. Tak, o, stanął na czworaki i dał dyla. I taki był mój pierwszy krok na ziemi polskiej. Bo moja mama bierze taki pochyn chleba zbrezwany, taki, który piekła ciocia. Robi na nim znak krzyża, kroi go i mnie szuka w tłumie. Chodź tu, Krysiu, mówi. Popatrz, to jest chleb. I ja chyba tego, chyba bym zjadła pół bochenka tego chleba na raz. Nie miałam pojęcia, że to jest taki coś wspaniałego, taki, taki smak, że coś takiego może istnieć na świecie. Po sześciu latach dojeżdżamy do Białegostoku. Wysiedliśmy na dworcu i znowuż będę pewnie płakał, bo nie. Jak przypomnę sobie, wysiedliśmy na dworcu, piekarnia. 
Zapachta go lepa. My biegiem tam, bo nam parę złotych dali też na drogę, ale ten, tam byli, jak popatrzyli na nas, musieliśmy strasznie wyglądać. Nawet nie chcieli od nas pieniędzy. Dali z tego chleba. Co to była za rozkosz, proszę pan? Nie wiem, czy pan sobie coś wyobraża takiego smacznego i dobrego, jak w ten czas tego chleba. Nie! Ruiny Warszawy, które robiły, no z Praskiego Brzegu było widać panoramy miasta Widma właściwie samych tych, ale nie to, bo ja zrobiło na mnie największe wrażenie. Ruiny widziałem począwszy od Moskwy przez całą drogę, ale ta ilość straganów z białym chlebem, z bułkami, Setki, setki, tysiące bułek, białego chleba, kiełbas, wędlin, których nie widziałem od 1939 roku. To, to było to, co, to, co, co nie. Parę dni po naszym przyjeździe były święta wielkanocne i pamiętam, że e, ojciec przeszmuglował, czy nam przywiózł Wilna, Dwie flaszki alkoholu, i jedna wina, a drugie z gatunkowej wódki i poszliśmy na miasto sprzedać to, żeby mieć pieniądze, żeby kupić jajka i białe pal pieczywo. I ojciec się potknął na progu na Piotrkowskiej i stłukł te dwie flaszki. I pamiętam, jak ze mną, było, nie wiem dlaczego ze mną, ale za, myśmy razem szli i pamiętam tak, jak otoczeni zostali się przez mężczyzn, którzy mówili, a nie, pana do więzienia, co nie, takie alkohole rozwalić, to jest grzech, no, to nie można. No ale jakoś okazuje się, że mój brat przeszmuglał jakieś książki z Wilna i zniknął i po chwili zjawił się i przyniósł właśnie bułkę i dwa jajka. Także mieliśmy święta jak trzeba. Zresztą to była pierwsza bułka, którą chyba jadłem 1939 roku. Dowiedziałem się, że mój ojciec przeżył. W tym czasie właśnie wyszła ta, ta umowa, że zadowolili wszystkich w Łagrach. I tam jeszcze na miejscu, w Orkucie, wzięto go do szpitala ślepego i niechodzącego. I odżył na tyle, że w ciągu czterech lat przyszedł do Polski. Szedł wzdłuż Uralu i przyjechał do Polski. I trafił od razu do szpitala na trzy miesiące. I żył jeszcze trzy lata. Lekarz powiedział, on umiera na starość. Jego organizm wygląda, jakby miał sto lat. Później wracaliśmy do kraju. Do kraju wracaliśmy pieszo. Po przyjściu do Polski była demobilizacja już starych. Zwolnili do cywila. A ja napisałem, mówię, no co, zawodu nie mam. Szkoły nie mam skończone, bo to gimnazjum zaczęłam, ale dalej, jak to mówi, nie mam przygotowania żadnego. No i co mam robić? Napisałem raport do roli Rzymińskiego z prośbą o skierowanie mnie na szkołę oficerską. I dostałem w ogóle skierowanie na oficerską szkołę do Przemyśla. Do szkoły, pamiętam, jechaliśmy wagonami, transportem. Te, co do, co do roczni, węgiel wozili ta. I na tych wagonach przyjechaliśmy do Przemyśla. Gdyśmy przejeżdżali przez Siedlce, dowiedzieliśmy się, że w Siedlcach stacjonuje jakaś jednostka pierwszej dywizji. Wysiadających poprosiliśmy, żeby dali znać w wojsku, że rodzina majora Hoffmana, ojciec był wtedy w randze majora, wróciła z Syberii. 
Wszyscy wtedy takie rzeczy traktowali bardzo poważnie. Wszędzie na gruzach były jestem, żyję, tu jestem. Były setki, tysiące kartek. Wszyscy się szukali. Wszyscy skądś wracali ze wschodu, z zachodu. Trzeciego dnia pobytu tam zobaczyłem na ra- idącego na rampie ojca. Nie wiem, jakim cudem. Jakaś siła Po prostu mnie podniosła w powietrze i ja na wysokości ponad dwóch metrów znalazłem się na tej rampie w objęciach ojca. Jak? Nie wiem. Bo to jest niemożliwe. Ja bym w życiu tak bym nie skoczył. Zaczęliśmy życie na nowo. Wróciliśmy do domu, pustego, nic, żadnych pamiątek, nic. Cieszyliśmy się, a ojciec mówi, nie cieszcie się. Jedni odeszli, ale drudzy przyszli. Wszyscy wierzyli, że teraz będzie lepiej, że już więźniów politycznych wypuszczą, bo koniec wojny. Nikt nie, przy, nie przewidywał, że oni... Polaków aresztowują za to, że byli wakarze, walczyli z Niemcami. Ja z opaską biało-czerwoną. Oczywiście chod- jeszcze chodziłem po Wilmie, pamiętam, przez ulicę. Jakaś pani właśnie mówi do córki, zobacz, polski żołnierz. Po chwili przyżegnała mnie. Ja mówię, dlaczego pani mnie żegna? Bo wiem, że niestety, ale Sowieci was nie zaakceptują. Rosjanie weszli do naszej wioski, do Ocypla. Ja uradowany, że nareszcie ta gehenna niemiecka się skończyła i z radością przyjmowałem to, że Rosjanie przyszli no i ich tam wygonią. 22. na 23. Rosjanie weszli do, do wioski, do Ocypla, a 25. już mnie zwinęli. Byli bardzo przyjaźni, sympatycznie się zachowywali. E, zaczęła się rozmowa z nimi i zwłaszcza nasze panie zaczęły narzekać na, na swój los, na to jak, jak cierpimy, jak w tej piwnicy się męczymy, jak nie ma co jeść. Jak, jak jest zimno. I oni nas tak ze współczuciem słuchali i powiedzieli, że oni właściwie to oni nam bardzo chętnie pomogą. Najlepiej, żebyśmy wyszli na podwórko. Oni mają dobrą broń i oni po prostu nas zastrzelą. Po co się będziecie męczyć? My, my, was to będzie trwało chwilkę i już będziecie wolni, już nie będziecie się tak męczyć. Zaczęły się szlochy i błagania, ale oni byli nieustępliwi. No i wtedy moją mamę natchnął Duch Święty i moja mama wystąpiła z następującym przemówieniem, że bardzo im dziękujemy za propozycję i że chętnie skorzystamy, ale że byłoby dobrze, żebyśmy przed śmiercią Wspólnie się napili troszeczkę wódki. Więc postawiała litrową butelkę jedną, postawiała drugą. Po drugiej już Rosjanie zapomnieli o braterskiej pomocy, jaką mieli, jak i mieli nam udzielić. Koło Białego Stoku stanął pociąg w polu i stał pół dnia. No i tu się panika była wśród ludzi. Był strach teraz, w którą stronę pojedziemy? W lewo? Czy na wschód, czy na zachód. Na rekord, że się poszło na zachód. Jakieś, z jakichś powodów technicznych pewnie zostało. Drugi raz to było na jakimś stacji przed jeszcze Warszawą. 
Mianowicie stanęliśmy na dłuższy czas i koło nas podjechał pociąg i naprzeciwko naszych okien w tych towarowych wagonach, takie okienka są na górze, prawda? I na, akurat na wprost naszego okienka było okienko z tamtego wagonu, a tam koszy się po polsku mówią. I to byli młodzież polska i to byli akowcy. Pociąg ruszył. I jedziemy. I z nami był pewien tak, już taki starszy, który po raz drugi jechał do Rosji. Jak to już się prawie, że tak ciemno robiło, a on mówi tak, wiecie co? Chłopaki, bo tam są i mężczyźni byli wtedy w tym wagonie. Zmówcie sobie paciurek i proście Boga, żebyście dostali małą łopatę i duży, długi trzonek. Bo jak dostaniecie dużo łopatę, i krótki trzonek to jest po was. Zostali zwołani do wód oddziałów i na naradę wojenną w Boguszach. I zwołano i wszystkie, Oszczerbiec, Toniko, tam Ragner, to dowódcy oddziałów właśnie. Tam zostali oczywiście aresztowani i wywiezieni i ślad po nich zaginął. Ruskie wkrócili. No, krużyli, proszę pana, żeby już nie uciekli. Prawie żołnierz się rosyjski, przy żołnierzu. No i co, no co takie sytuacje? No? Ręce do góry, no co? Być martwym bohaterem. Przyszedł, wszedł do mieszkania, zobaczył mamę, my tych dzieciaków, karaluchów, pięcioro, ojciec, a on gania moją mamę, bo seksu mu się zachciało. No to moja mama zestresowała się, do czego to podobne po mieszkaniu kobiety gonić, a ten mój ojciec na razie nie brał udziału, bo bał się po prostu, żeby ta idiota nie wzięła broni i nie zastrzeliła go. A naprzeciwko nas szło dwóch rosyjskich żołnierzy. I nas zaczepili. Mamusia się najpierw nic nie odzywała, ale on najpierw podszedł do mnie, Ściągnął mi mój pierścionek, a później do mamuś i ściągnął obrączkę. I wtedy mamusia jego uderzyła w twarz i oni nas tam próbowali zgwałcić. Obie. No więc zrobiłyśmy straszny krzyk. W dosyć krótkim czasie zjawił się skądś oficer. Podszedł blisko, do góry strzelił i oni się podnieśli. I wtedy on na nich spojrzał, coś tam powiedział, nie wiem co. I on zabił i jednego, i drugiego. Ruscy to tylko polowanie na kobiety robili. Maszynowy karabin koło łóżka stawia, ściąga kobiety z łóżka. Drugi przy tym karabinie stoi, no i swoje robi. Nie, nie ogranicza się, że ktoś tam jeszcze jest obecny w domu, tylko swoje. Swoje zrobił, to teraz ja, to teraz ty. Ja idę na zmiany. To było takie polowanie na kobiety. Była jeszcze i matka, i córka, czyli moja najstarsza siostra. Jakie to były oswobodziciele naszego państwa. Nóż w stół. Trzy dni nie kuszał, rok nie jewał. I co? Później się urodziło dziecko. Do dziś mam, nie to, że mam wyrzut sumienia, tylko ludzie wytykają palcem. O, to ruski, o, to ruski. 
Ruski, ruski. Ale brat. Ale brat. No. No wróciłem do domu, do domu chyba 8 sierpnia, a 9 września już byłem aresztowany przez milicję urzędowską. Patrzę na grobli, stawiają RKM, dyktirow, o choroba, co się dzieje? Nazwisko, no Paweł, ręce do góry. Ja mówię, co się dzieje do diabła? Dopiero Niemcy przede mną podnosili ręce. I ja przyszedłem do domu, okazuje się, że oni prawdopodobnie obserwowali już. Wpadło dwóch, no oczywiście po rosyjsku. Ja mówię, że w gimnazjum się uczy. Że dyrektor gimnazjum prosi, żebyś przyszedł. No już mama moja wiedziała, o co chodzi. Krzyknęła mnie, no dobrze, ale weź chociaż czapkę. I, tego, i, i, i tam do drugich drzwi ja wchodziłem, a ten za, za mną szedł. I moja mama pchnęła go na kanapę. I krzyknęła ucieka. I ja przez drzwi uciekam, ale śnieg był olbrzymi. Biegłem, ale już za, za chwilę usłyszałem strzały. Matka mi opadła i byłem zaszokowany, byłem, że on zastrzelił matkę. Trzynastego grudnia 50 roku, około godziny jednej szóstej, przyszła sąsiadka i powiedziała, że jest obława, że idzie wojsko. Ojciec bał się, spodziewał się rozstawania i oddali się z domu. I zaczęli przeszukania w domu. Jakiś tam obiad jedliśmy, no to pierwszy poszedł stół, przywrócili stół. Koniec jedzenia, za siekierę wziął. Zbóż piec kaplowy, zbóż kuch, kuchenny. Okna się kierował, wszystkie powybijał, szafę. Wszedł na górę, na strych. Zrobił 17 dziur się kierował i 46 bagnetem. Co się dało, wrzucili w studnie. Jak babcia mówił, że nie żeby nie, nie rąbał, bo to nie jego, że to dach ojna z mężem postawiła. To mnie zepchnął ze strychu, złamała rękę. Żebra miała złamane i po dwóch miesiącach, dwa i pół miesiąca po tym zmarła. Brat został aresztowany na wywózkę. To matki pokładły się przed samochodem. Nasza mama też zaczęli strzelać po bruku, tylko iskry leciały, a matki się nie ruszały, to ciągnęli po klinkierze. Ja właśnie siedziałam, okna otwarte, jak byli, jak, jak oni się znęcali, jak oni wyzywali, bo to wszystko było coś na urząd bezpieczeństwa. I tutaj przechodziłem podobne tortury, nie tylko katowanie kablem miedzianym, prawda, bitym w pięty, w posełkę, w, w, w krzyże, prawda, katowany w różny sposób, trzymany, spuchnięty, pobity w, w śmieciach pod, 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 pod schodami, prawda. W tych barakach, gdzieśmy byli, zostały jakieś tam zarazki świeżby i myśmy dostali wszyscy świeżby. Ja patrzę się, a taki jakiś mądry ten, Pielęgniarz poszedł tam, zobaczył stosy cyklonu w takich podłużnych pudełkach blaszanych. I on tam wyczytał, że w składzie jest siarka, a to na świeżbę dobre. 
zrobił jakoś tam pastę z tego, kazał nam się smarować. Z tego rany otworzyły nam się, że krakiem trzeba było chodzić. Ciocie wzięli na blok kobiecy, a mnie z babcią na blok męski, do celi, na którymś tam pierwszym, drugim piętrze. I tu zaczyna się moja, mój okres historii jako więźnia, politycznego więźnia, gdzie przez pierwsze parę tygodni nie wolno mi było nawet z celi wychodzić. O co może być podejrzany pięcioletnie dziecko, że piłką wybił szybę komuś w domu, że bił kota patykiem, czy rzucał kamieniami psa? Napisano, współpraca z bandą żubryda Narodowych Sił Zbrojnych. Powiedz, kto ci dawał rozkazy? Co zawoziłeś? Ty na pewno nie wiesz, ale kto ci to podawał? Jakie były osoby? Kto tutaj z wami pracował? Byłeś w ruchu oporu AK? Tak, w ruchu oporu AK. W tym czasie mieli tutaj, o w tym, w tym pomieszczeniu odprawę, a w tym czasie właśnie wjechali na naszą tutaj ojcowiznę samochodem ci enkawodziści. Było ich czterech, może pięciu, no i wskazywała. On miał listę, wskazał na ojca, siostrę jedną, siostrę drugą. Ja widząc, że tata jest bezsilny, no więc do taty powiadam, tatusiu, że ja z tobą też jadę. Będę go bronił. Tato, tatę trzeba obronić będzie. Tata mi odpowiedział. To było jego, powiedzmy, no, no ostatnie mm, słowa. Su, ty zostań i pilnuj. Zatrzymano ponad 7 tysięcy, tak jak mamy w dokumencie, 7 tysięcy 49 osób. Natomiast... 592 żołnierzy krajowych no, zweryfikowano i ich już przeznaczono do likwidacji. 592. Uczebywałem kontakt z konspirującą młodzieżą w Liceum Miechowskim. Ja im dostarczałem na naukę stena z jednego z tych zapasów. Obsługiwała się broni, bośmy byli po przemówieniu Churchilla, że jednak będzie wojna. I wierzyli, wierzyliśmy w to, zaczęliśmy wierzyć, że będzie wojna. Wywieźli mnie do Lublina na zamek. No, zaprowadzili mnie na, na basztę 120, pamiętam, na pierwszej kondygnacji. Nary takie drewniane. Za dużo nas tam było, to na przykład jak komendant celi w połowie nocy zarządzał powstanie i położenie się na drugim boku, to takśmy się kładli, że później się człowiek wcierał tak. No i tak mnie podtrzymali do stycznia chyba 52 roku. Mój ojciec był komendantem lotnej żandarmerii drugiego inspektoratu zamyskiego. No, został zamordowany, stracony na Zamku Lubelskim 4 marca 1952 roku. Dwa, trzy razy w tygodniu. Minimum dwa, no i raczej nie więcej jak trzy w tygodniu mieliśmy odwiedziny. Mnie przykładał lufę do czoła, bo w skórze się mieli ojciec. Dlatego nie zapomnę nigdy i tą lufę jeszcze czuję przy czole.
walczyliśmy i w konsekwencji Stalin wygrał wojnę. To to stara historia, że tutaj zawinił więcej Roosevelt jak Churchill, to to przejdzie do historii na wieki, że Polskę nie sprzedano, bo żeby sprzedać, to trzeba Dukaty wziąć za to było. To oddano po prostu. Nawet ten Stalin, którego uważano za durnego, nie był taki durny, jeżeli on wymanewrował geniusza Churchilla i Roosevelta. Dla żołnierzy i Przypuszczam, dowódców zakończenie wojny nie przyniosło tego, co przyniosło innym narodom. Zostaliśmy w próżni, nie wiedząc, jakie nas czekają przyszłe losy.